Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, tivemos a corrida sprint do Grande Prêmio da Bélgica, neste vídeo vamos conversar sobre isso, eu vou ser um pouco mais sucinto porque eu tenho um compromisso daqui a pouco, não vou poder fazer outro vídeo hoje, mas vamos lá então falar sobre essa corrida sprint que foi marcada por atrasos por conta da chuva, tivemos mais uma vez chuva, não vou dizer torrencial, mas uma chuva um pouco mais forte lá na Bélgica, mesmo com o grande prêmio sendo realizado cerca de um mês antes do normal. Com isso a largada foi atrasada e esse atrasado mais uma vez deixou um pouco de dúvida no ar, por quê? Você teve uma largada que foi feita de forma lançada e com os pneus de chuva, ora por que não deixar os pilotos escolherem às vezes já sair com pneu intermediário, por que não deixar a largada normal, a parada? Eu sei que existe uma questão de segurança, mas já não chovia mais, o sol já estava saindo, o safety car já estava verificando a pista, você já tinha uma possibilidade sim da pista estar, vamos dizer, num tema aqui talvez inventado corrível, não vejo essa necessidade toda de ficar voltas atrás do safety car, o Verstappen até fala num determinado momento, a pista já tá boa para intermediário, a gente já podia estar tá correndo com ele, sendo que eles estavam lá atrás do safety car com pneu de chuva, dando voltinha na pista. É o tipo de coisa que né, muita gente me perguntou no Twitter, pô, até quando os pneus Pirelli vão ser tão ruins assim? É claro que existe a culpa do pneu, o pneu Pirelli de chuva extrema é um pneu que as equipes não confiam desde que chegou na Fórmula 1 em 2011, nós já falamos a exaustão sobre isso aqui no canal, também tem a questão da visibilidade que aí nem é tanto culpa da Pirelli. Você tem uma pista de Spa que não consegue tirar aquele volume excessivo de água num tempo bom e fica então muita água na pista e isso gera um spray absurdo que tira a visibilidade do piloto, então você tem um combo de coisas que fazem simplesmente as corridas em Spa serem muito perigosas e difíceis na chuva. Só que sim, naquele momento em que a corrida vai começar já dava para você ter liberado uma corrida mais normal. De qualquer forma, assim que largam alguns foram para os boxes botar intermediários, outros não, o Verstappen fez parte do grupo que não foi para o box e o Piastri entrou do grupo que entrou nos boxes. No início, por si só, foi interessante a corrida, nós tivemos algumas disputas de posição até porque não tinha DRS durante esse período de pista molhada, nós não tivemos DRS na sprint, algumas ultrapassagens mais no braço, pegar o vácuo, disputar a frenagem, botar de lado, aquela coisa um pouco mais clássica e os pilotos foram fazendo isso, tivemos algumas boas batalhas no meio do pelotão e também pela liderança com o Verstappen fazendo a ultrapassagem no piastre e depois estava abrindo sei lá oito décimos, nove décimos por volta, talvez até mais que isso. Em uma dessas batalhas tivemos um toque entre o Hamilton e o Pérez, Hamilton estava atacando o Sérgio Pérez, houve um toque na lateral do carro do mexicano, isso prejudicou muito a performance do Pérez, tanto é que ele abandonou posteriormente, ele foi caindo várias posições, chegou a sair da pista e aí abandonou, e o Hamilton foi punido em 5 segundos. Eu perguntei lá no Twitter para o pessoal se teriam punido o Lewis Hamilton nessa brincadeira. No momento da gravação do vídeo, já tem aí seus 24 minutos desde a publicação, foram 857 votos até agora e 64% está falando que não, não teria punido o Hamilton e você tem os mais diversos argumentos lá nos comentários se você tiver curiosidade dá uma olhada lá. Mas eu concordo com a maioria, pessoal que conhece o canal há algum tempo quando eu expresso minha opinião sobre batalhas eu deixo muito claro, eu sou a favor da batalha na pista, sou a favor da disputa de posição, é uma corrida de carros, você tem carros que são gigantes, pistas que não acompanham o crescimento desses carros, você tem uma necessidade de ultrapassagem, uma disputa normal por posição, o piloto que está à frente não vai querer entregar a posição e o que está atrás vai querer tomar a posição, então obviamente você precisa ter ataque e defesa, só que como tenho alertado desde que o DRS foi implementado, qualquer ultrapassagem que não seja feita na reta sem chance de defesa para o adversário, a Fórmula 1 dá um jeito de ficar punindo ou investigando e deram 5 segundos para o Lewis Hamilton. Para mim, acidente de corrida total. O nosso amigo Sérgio Milani, por exemplo, discorda lá no Twitter do Escuderia Milani, que eu recomendo fortemente que você siga, ele fala que por conta da consequência ao carro do Pérez, dele ter danificado e posteriormente até abandonado, então foi justa a penalização para o Lewis Hamilton. Eu não vejo dessa forma, mas obviamente respeito a opinião do Milani e de todo mundo que discorda. Até porque eu não sei se a regra foi atualizada, porque às vezes os caras atualizam regras e nem, nem falam nada, mas pelo que eu me lembre, 
não é a consequência que faz da punição ser maior ou menor, mas a ação por si só. Então, em tese, a punição ao Lewis Hamilton foi porque os comissários entenderam que o movimento que ele fez ali não foi legal e não necessariamente a consequência, o fato do Pérez ter abandonado a corrida. E eu gosto dessa linha de raciocínio. Acho que a gente não deve levar para consequência, porque você pode repetir 100 vezes o mesmo acidente e ele vai ter 100 consequências distintas e aí você vai aplicar 100 penalizações diferentes? Acho que não, né? Então, é, eu tô de acordo com essa linha de raciocínio. Agora, para mim é uma disputa de corrida. Para mim o Hamilton não fez nenhuma ação deliberada de tocar no Pérez, até porque isso corre risco de danificar o próprio carro do Hamilton. Já falei aqui que o Hamilton dá muita sorte nesses lances, porque os caras danificam o carro, fura pneu e o Hamilton geralmente sai inteiro nessas brincadeiras, coisa que aconteceu hoje. E não vejo por que você punir um piloto por tentar uma ultrapassagem. Ah, mas a pista tá molhada, ah, mas não sei o quê. Ok, você quer que o piloto fique num trenzinho, que ele não ultrapasse ninguém? Ah, mas fulano ultrapassou de forma limpa. Mas talvez o piloto da frente não tenha defendido tão fortemente. Você tem várias questões a serem abordadas e pra mim é corrida. A Fórmula 1 querer acabar com a disputa de corrida, com a disputa de carros na pista, me parece ser contra o próprio esporte. É como daqui a pouco a FIFA falar que vai punir quem fizer gol. É um pouco estranho. De qualquer forma, tivemos uma corrida que nessa parte da ultrapassagem foi legal, porque você teve em um determinado momento três, quatro carros colados ali, as duas Ferraris, com o Pérez e o Hamilton brigando diretamente. Você teve o Alonso abandonando a corrida, você teve o Tsunoda ficando para trás lá depois que ele errou também, enfim. Você tem uma série de fatores que aconteceram, mas isso não fez da sprint uma corrida espetacular, até porque o público em geral quer saber da primeira colocação, das primeiras colocações. E quando você tem uma corrida extremamente movimentada ali atrás, mas lá na frente não é nada demais, fica parecendo que não foi tão boa assim. E essa é uma sensação normal, pelo simples fato que nós queremos ver disputa também lá na frente. Verstappen mais uma vez teve uma corrida dominante, passou o Piastri depois que ele parou nos boxes ali, passou o Piastri tranquilo na pista, deixou, foi embora, é aquilo que a gente já fala há um bom tempo, um piloto excelente num carro excelente vai gerar isso mesmo, domínio, o cara vai embora, enquanto os outros ficam se degladiando. E eu quero chamar a atenção para outro detalhe, somente oito pilotos marcam pontos na sprint, você já sabe disso. O problema é que se você para para pensar no cara que larga lá em vigésimo, décimo nono, décimo terceiro, ele não tem muito pelo que lutar na sprint. Talvez fosse interessante mudar a sprint, aumentar a margem de pontos, né? em vez de ser os oito, os oito primeiros você coloca os doze, alguma coisa assim, eu acho que seria interessante para você dar uma apimentada, ou então voltar com aquele esquema, você deixa os oito pontuando, só que volta com aquele esquema do, da sprint manter o grid para a corrida, fazer o grid para a corrida principal, porque você precisa dar um peso para a sprint. Caso contrário, tá me parecendo algo meio morto e justifico o porquê do público em geral no mundo, nas pesquisas que você vê na internet, o público falando que não curte tanto assim a sprint. Eu quero muito que a sprint dê certo, mas a Fórmula 1 ainda precisa achar o formato ideal para a sprint seja grid invertido ou o que for, precisa achar um formato que empolgue mais e que dê realmente uma sensação de que tá valendo alguma coisa para todo mundo e não só para 5, 6, 7, 8 pilotos. De resto, uma sprint bem comum, não foi nada demais na minha opinião, quero saber a sua aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!